Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo, siku ya Alhamisi, tarehe 29 mwezi wa pili mwaka 2024 ambapo Mungu ametupa tena wasaa wa kukutana kwa njia hii ya mtandao, njia ya YouTube kwa ajili ya ibada ya maombi ya asubuhi Morning Glory. Na katika wiki hii tumekuwa na mfululizo wa mafundisho kuhusiana na imani. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku tatu ambazo zimepita ambapo tumeona kwamba haiwezekani kumpendeza Mungu pasipokuwa na imani lakini pia tukaona ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia na kusikia kuna kuja kwa neno la Kristo na aina ya maisha ambayo mtu amekusudiwa kuishi na Mungu ni maisha ya kuliishi neno la Mungu nasema mtu hataishi kwa mkate tu bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana kama tulivyoona katika Mathayo sura ya 4 mstari wa 4 lakini pia imeandikwa katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 4 lakini pia kwenye Waibrania sura ya 10 mstari wa 38 inasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani naye mwenye kusita sita roho yangu haina furaha naye kwa tukaona imani na neno la Mungu cha kwanza ni vitu ambavyo havitenganishiki imani na neno la Mungu ni vitu ambavyo havitenganishiki imani inawezekana kuwepo pale tu ambapo neno la Mungu lipo hakuna neno la Mungu hakuna imani ya kweli hakuna neno la Mungu hakuna maisha hakuna imani hakuna maisha tunaweza tukasema hivyo kwa hiyo kama unaishi nje ya imani ni kwamba umekufa kama unaishi nje ya neno la Mungu umekufa ndio maana chochote ambacho unakifanya nje ya neno la Mungu chochote ambacho unakifanya nje ya imani haijalishi ni kizuri vipi haijalishi kina ladha nzuri vipi haijalishi ni kitamu vipi haijalishi kinavutia vipi haijalishi watu wanakisemea kwa uzuri kwa kiwango gani inawezekana kikawa ni kitu maarufu kwa wakati huo lakini madam ni kitu ambacho kipo nje imani chenyewe kimekufa kwenye maisha yako na mwisho wake kitakupelekea wewe katika mauti yes mwisho wake kitakupelekea katika mauti kitu chochote ambacho unakifanya nje ya neno la Mungu mwisho wake ni uharibifu kitu chochote ambacho unakifanya nje ya imani mwisho wake ni mauti kwa sababu Biblia inasema katika Yohana hapo mwanzo kulikuwa na neno na neno lilikuwa kwa Mungu anasema ndani yake ndimo ulikuwa hapo uzima na ule uzima wa ni wapa ni nuru ya watu ni paraphrase ndani yake ndimo mlikuwa hapo na uzima ndani ya neno ndimo mlimokuwa na uzima tofauti na uzima uliopo ndani ya neno hakuna uzima mwingine na hakuna nuru nyingine tofauti na nuru iliyopo ndani ya uzima wa neno la Mungu kwa hiyo Ninataka nikutie moyo kuambatana na mimi leo ikiwa ni siku ya nne mafundisho haya kuhusiana na imani tuombe Mungu tunakushukuru katika jina la Yesu asante kwa neema yako na fadhili zako tunakushukuru tena kwa ajili ya siku hii ya nne ambapo tunaendelea na mafundisho haya lakini pia Mungu ni kushukuru kwa ajili ya huyu mtumishi wako mwaminifu ambaye kwa siku zote nne amekuwa nafuatilia e Bwana lakini pia amekuwa naomba na kufanyia kazi hichi ambacho tumekuwa tunafundishana ninamkabidhi katika mikono yako nikiomba neema yako na nguvu zako zizidi kuwa naye usimwache wala kumpungukia kwa vivyote vile mkono wako kwenye nguvu umfunike na umpiganie e Bwana kwa damu ya Yesu katika china la Yesu Kristo wa Nazareth kila baraka ambayo umekusudia katika mafundisho haya neno lako hili ambalo unalituma kwa watu wako hawa bwana liende likawatoe kwenye maangamizo yao katika chini wa Yesu Kristo wa Nazareth lihimidiwe litukuzwe na kusifiwa sana jina lako Mungu wa miungu bwana wa majeshi alfa na omega katika china la Yesu Kristo wa Nazareth amen jana tumeona kwamba vita kubwa zaidi ambayo adui amekuwa naifanya amekuwa na winda neno la Mungu ambalo lipo ndani yako. Shetani hakwenda kwa Adam na Eva isipokuwa alikuwa amefuata neno la Mungu ambalo Adam na Eva walikuwa wameambiwa na Mungu. Utii wa Adam na Eva katika neno la Mungu ndio uliokuwa na guarantee uh, endurance ya dominion yao katika ulimwengu. Mungu alivyoambia mkatiishe obedience yao kwenye sauti ya Mungu ya kwanza ndio iliyokuwa inahakikisha 
ya kwamba utawala wao juu ya vyote vilivyopo katika ardhi, katika maji na katika anga vyote vinakuwa kwenye vinasubmit kwao. Kitu pekee ambacho kilikuwa kina guarantee kwamba ile mamlaka itaendelea ilikuwa ni uti. Tofauti na hapo walimsikiliza shetani alikuja na maneno mazuri wakafanya ambacho walikuwa wamekatazwa kukifanya na Mungu ambapo ukisoma kwenye mwanzo sura ya tatu Biblia inasema Eva akaona ule mti kwamba ulikuwa ni mzuri nao wafaa kwa maarifa wapendezwa kwa maarifa wapendezwa kwa macho wafaa kwa chakula na maarifa ni paraphrase pia alipoenda kula lile tunda kula sio kibaya kula sio kubaya lakini kula ambako kulikuwa ni nje ya kutii neno la Mungu kulisababisha mauti ya kimwili na mauti ya kiroho kwa Adam na Eva nini ambacho nakisema mara nyingine uharibifu mwingi uliopo kwenye maisha yetu struggle nyingi ambazo tunapambana nazo kwenye maisha yetu magumu mengi sana ambayo tunapambana nayo kwenye maisha yetu ni matokeo ya kushindwa kulitii neno la Mungu kwenye maisha yetu kuna vitu ambavyo unapambana navyo na kitu kibaya kama nilivyosema jana kwamba tumekuwa na mahusiano ya Mungu ambayo yamekuwa yanategemea shida zetu wengi tumekuwa tunarudi kumtafuta Mungu tumekuwa tunarudi kutafuta uso wa Mungu baada ya kupambana na changamoto baada ya kupambana na magumu ndo tumekuwa tunarudi kutafuta uso wa Mungu tofauti na kupambana na magumu kama magumu yasingekuepo Mungu hana thamani kwetu na ndio maana wengi tukiumwa wengi tukiwa tunapitia kwenye changamoto au tukiwa tuna vitu ambavyo tunataka kuviaccomplish na tunafikiri kwa nguvu zetu hatuwezi ndipo ambavyo wao tunaweka bidii kwenye kutafuta uso wa Mungu na hii ndio sababu au chanzo cha mafundisho mengi sana ambayo ni potofu siku hizi ambayo yamekuwa yanawatazamisha watu material things vitu vya duniani peke yake kama matokeo ya watu kumtaka vitu kutoka kwa Mungu tu lakini sio kumtaka Mungu mwenyewe sasa mimi ninafundisha kuhusu imani. Ninataka nikwambie kwamba inawezekana kuishi maisha ya ushindi kwenye kila eneo kwenye maisha yako. Inawezekana kuishi maisha ya amani, inawezekana kuishi maisha ya raha, inawezekana kuishi maisha yasiyokuwa na stress. Lakini uwezekano wa kuishi maisha yote hayo haupo kutoka kwenye kwenye kutoka kwenye kufikiria kufanya vitu vizuri. Unaweza kutaka kujaifanya kujaribu kuwa mwema kwa kila mtu. Unaweza kujaribu kutenda wema kwa kila mtu, lakini sio kila mtu atakupokea kwa sababu ya wema wako. Sio kila mtu atakupenda kwa sababu ya wema wako. Ukisoma Waefeso anasema vita vyetu si Waefeso sura sita, vita vyetu si juu ya damu na nyama, juu bali ni juu ya fami na mamlaka na wakuogi zaidi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo, vita vyetu ni vya kiroho. Maisha yetu ni maisha ya rohoni. Na njia ya kuweza kuingia na kushinda rohoni namna ya kusababisha Mungu awe committed kwenye maisha yako ni kwa kupitia imani na simple nilisema imani maana yake response yetu kwenye neno la Mungu obedience yetu kwenye neno la Mungu that is faith Mungu akisema unamwambia nisaidie kutimiza kama unaona hauwezi kutimiza unamwambia Mungu nisaidie kutimiza lakini unaenda mbio kutimiza kile kitu ambacho Mungu amekwambia na baada ya hapo anayekuwa anapambana na wewe anakuwa anapambana na Mungu anayekuwa anakugusa wewe anakuwa anagusa mboni ya jicho la Mungu kwa sababu mooni mwako umebeba ajenda ya Kristo haumtafuti Mungu kwa sababu tu unahitaji vitu kutoka kwa Mungu lakini unamtafuta Mungu kwa sababu umejua kwanza kwamba ni baba yako na his main way of communication ni kama mke na mume mama unatakiwa kutii kwenye ndoa Yesu Kristo ni bwana harusi kanisa ni bibi harusi bwana harusi anasema kanisa linatii ndo chanzo cha ule mstari enyi wake watini wa ume zenu ye Yesu alishatupenda in his side kila kitu kimekamilika ndo maana alisema imekwisha 
alipokuwa msalabani aliposema imekwisha alipokuwa msalabani alikuwa anamaanisha kwamba ameshamaliza kila kitu ambacho unakihitaji kwa ajili ya maisha haya na kwa sababu ameshamaliza kila kitu ambacho wewe unakihitaji kwa ajili ya maisha haya kilichobaki ni wewe kuitii sauti yake na kupokea vitu vyote kama ambavyo anataka mfano kwenye kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 11 unasoma story ya Yesu na Lazaro ambapo Lazaro alifariki Yesu akiwa mbali ukisoma jiografia ya eneo la kwepo Yesu haikuwa mbali sana ambapo angeweza kwenda toka wakati Lazaro alikuwa anaumwa na kwa sababu alikuwa na mahusiano kwa maana yake alikuwa ameshapata taarifa lakini alichelewa kufika akafika ndani ya siku nne baada si baada ya Lazaro kuwa ameshawekwa kwenye kaburi lake baada ya kufika pale msoro 39 Uh, dada yake Lazaro Martha Yesu alimwambia kwamba liondoeni hilo jiwe dada yake Lazaro akasema zimeshapita siku nne yupo kaburini atakuwa ameshaoza ananuka sasa alikuwa anazungumza kutokea kwenye kawaida za kidunia kwamba zimeshapita siku nne Lazaro ameshafariki atakuwa ananuka sasa lakini angalia jibu ambalo Yesu alimjibu. Ukiami siku kwambia kama ukiamini utaona utukufu wa Mungu, maana yake utukufu wa Mungu ulikuepo. Utukufu wa Mungu upo. Lakini inahitaji imani mpaka utukufu wa Mungu uonekane. Kwa lugha nyingine, msaada wa Mungu ulikuepo lakini kilichokuwa kinaweza kusababisha msaada wa Mungu uonekane ni imani. Baada ya hapo wote tunajua kilichotokea wakafungua Yesu akamuita Lazaro akatoka kaburini. Kwenye changamoto zote na kwenye magumu yote ambayo unakutana nayo. Nia kubwa ya adui ni kuhakikisha kuona kwamba unakata tamaa na kujiona umefika mwisho na kuona hauna thamani tena au hauna haja tena unaweza kuwa umejaribu katika namna zote ambavyo unaweza kufanya unaweza kuwa umefunga unaweza kuwa umeomba unaweza kuwa umetoa sadaka unaweza kuwa umetafuta ushauri unaweza kuwa umeongea na watu unaweza kuwa umefanya mambo mengi halafu na kumibaki option moja tu ya kusema kwamba hili jambo sasa imeshindikana na unaanza kutafuta njia nyingine ambazo inawezekana ukaona zifikiria kwamba hizi ni njia ambazo zitanipa relief zitanipa pumziko kwa sababu sioni badiliko la mambo nimeshazunguka iriko kwa siku saba lakini nakuta kuta zimesimama vile vile hakuna hata dalili ya ufa kwamba huku utaanguka lakini nataka nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu ipo njia katikati ya bahari ya Sham hata kama we wewe hauioni hiyo njia kwa sababu yule aliyeumba bahari ya Sham ndo huyu ambaye yupo na wewe anakuambia pita katikati ya bahari ya Sham ipo njia katikati ya changamoto yoyote ambayo inakusumbua haijalishi ni changamoto ya ndoa haijalishi ni changamoto ya kimazingira haijalishi ni changamoto ya afya haijalishi ni changamoto ya kazi haijalishi ni changamoto yoyote ile pale itaje kwa jina lake wewe unaifahamu vizuri lakini nataka nikwambie kwamba ipo njia ukiamini utauona utukufu wa Bwana inawezekana unaona kabisa kwamba umeshafikia mwisho umeshajaribu kufanya njia zote ambazo unafikiri kwamba unaweza kufanya na hauoni to fauti katika hizo njia zote ambazo nataka kufanya lakini nataka nikwambie ukiamini utauona utukufu wa Bwana ukiamini utauona utukufu wa Bwana Biblia inasema lipo tumaini ya kwa mtu uliokatwa kwamba utachipuka tena panapo harufu ya maji ni kweli jambo lako linaonekana limekufa ni kweli jambo lako linaonekana halina dawa ni kweli jambo lako linaonekana limeshindikana ni kweli jambo lako linaonekana limefika mwisho lakini ni kweli kwamba pia limefika kwetu sisi wanadamu mwisho lakini halijafika 
halijafika mwisho kwa Mungu ambaye tunamwabudu halijafika mwisho kwa Mungu wako na kwa sababu halijafika mwisho kwa Mungu wako asubuhi leo ninakwambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu ukiamini utaona namna ambavyo Mungu huwa anainuka anafanya njia pasipokuwa na njia hakufanya njia kwa wana wa Israeli tu pasipokuwa na njia hakumsaidia Daudi kinyume cha Goliath peke yake hakumsaidia Samuel kinyume cha Filisti peke yake hakusaidia baadhi ya watu tu kinyume cha baadhi ya watu tu anataka kukusaidia hata wewe leo ndio maana anasema nite nami nitakuitikia nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu nisiyoyajua ukisoma kwenye kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa 27 anasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana ni kweli kwa kwa aliyowezekana lakini kwa Mungu linawezekana bado lipo tumaini maadamu haujafa maadamu unaendelea kupumua hata kama unajiona ni mgonjwa sana ninataka ni kuhakikishia kwamba hali yako kwa Mungu inawezekana Mathayo sura 19 mstari 29 kwa Mungu yote yanawezekana Mathayo 18 anasema yote yawezekana kwake yeye amini ye. lakini anayeamini huwa anamkomiti Mungu na Mungu anashughulika kila kitu ambacho kinamhusu kwa leo asubuhi ya leo baada ya maneno yote ambayo nimeyasema nataka nikutie moyo na nataka nikwambie kwamba acha kupigana vita zako mwenyewe acha kupigana katika namna ambavyo unapigana acha kuyatazama mambo katika namna ambavyo unayatazama anachokitaka adui anataka upigane katika namna yake anachokitaka Mungu anataka upigane katika namna yake ni namna gani unapigana katika namna ya adui na namna gani unapigana katika namna ya Mungu Unapigana na adui ukiwa unatazama mazingira. Nataka nikwambie hicho kweli huko kwamba kwa kadri unavyo concentrate kutazama tatizo lako ndivyo ambavyo tatizo lako linazidi kuwa kubwa. Sisemi kwamba usifikirie. Lakini Daniel alipokuwa ametupwa kwenye tundu la simba, macho yake yangekuwa amekazwa kuwatazama simba, asingeweza hata kuomba na kulitia jina la Mungu wake. Lakini kwa sababu macho yake yalikuwa yametazamwa kwa Mungu, Mungu alituma malaika wake akamsaidia. Toa macho yako kwenye changamoto zipo ni kweli ni halisi. Lakini pamoja na kwamba zipo ni kweli na ni halisi, bado hazina nguvu kama Mungu wako. Weka macho yako kwa Mungu. Tumshukuru Mungu. Mungu katika jina la Yesu tunakushukuru. Ninamwombea mama huyu, ninamwombea baba huyu, ninamwombea binti huyu na kijana huyu. Nema yako na nguvu zako katika changamoto na magumu yote ambayo anakutana nayo na kupambana nayo. Unamfahamu kila mmoja e Bwana. Unajua ni vitu gani ambavyo anavipitia watoto wako. Wengine ni vya muda mrefu vimaliza na kuwatoa machozi sana. Wengine e Bwana imeshakuwa aibu wanashindwa hata kusema mbele za watu. Lakini nawakabidhi katika mikono yako. Ninakuomba kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu nguvu zako na kwa neema yako washike watunze wakumbatie watamie watamie kila mmoja alione pendo lako e kuna wengine wamechoka haoni tumaini kuna wengine wamechoka wameshafanya kile inalowezekana haoni kupona Mungu ninaomba uponyaji wako you are a wonderful comforter comfort them lord katika china ya Yesu Kristo wa Nazareth katika china ya Yesu machozi yake yao yana maana mbele zako e Bwana. Machozi yake yao yana maana mbele zako e Bwana. Kwa utukufu chini lako katika chini ya Yesu Kristo wa Nazareth. Ninakupa sifa, heshima, utukufu na dhama asubuhi ya leo tukijua kwamba hamisi yetu imebarikiwa. Uwepo wako na nguvu zako zitenda nasi na utatupa raha e Bwana. Wanaopambana na sisi watapambana na wewe. Na asante kwa sababu Mungu katika maeneo ambayo tuamini utatusaidia kutukuamini kwetu katika china la Yesu. Amen. Umebarikiwa. Uwe na siku njema.